ഇനിയും താമസം വരുന്ന പക്ഷം ഭൂമിയിൽ തിന്മ പടർത്തുവാനുള്ള എന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചുകൂടാ ദൈവവചനങ്ങൾ കുലമ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അന്നെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയും എനിക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും ആവില്ല ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ സ്വാധീനിച്ച് അവരിലൂടെ വേണം ഇനി കരിക്കവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സമ്മതിക്കില്ല ഇവർക്ക് ഈ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ സ്കൂളിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇരുത്തി ചെയ്യിച്ചൂടെ താടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാലോ അയ്യോ വേണ്ട ഇനി ഇമ്പോസിഷൻ ആവും എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറയാ ഇതിപ്പോ എഴുതാതെ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറ്റിക്കുക വരുന്ന പോലെ ആ കാണുന്ന വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായി ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കയർ അതൊരു മാന്ത്രിക ശൈലിയുള്ള കയറാണ് എടുത്തുകൊള്ളുക ഈ കയറിന്റെ ഒരറ്റം കയ്യിൽ വെച്ച ശേഷം നീ എന്ത് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും മറ്റേ അറ്റം നീ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നതാണ് നല്ല സ്വപ്നായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു കയറുണ്ടായിരുന്നേൽ ഞാൻ ആരായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പോയ സ്ഥലമെല്ലാം നല്ല പരിചയമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നല്ലോ ആ മരം അയ്യോടാ അത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ വളവിലുള്ള മരമല്ലേ കൊള്ളാലോ ഏതായാലും ഇപ്പൊ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അങ്ങോട്ട് വരുവ എന്റെ നിന്റെ എന്റെ മുതലാളി എന്താ മുതലാളി എന്നെ വിളിച്ചത് എടാ ഒരു കാര്യം അറിയാനാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ശരി എന്നാൽ അറിയേണ്ട കാര്യം ചോദിച്ചോളൂ നിനക്ക് പാചകം അറിയാവോ അയ്യോ എനിക്കോ എന്തേ അറിയില്ലേ ഇല്ല അറിയില്ല എന്താ കാര്യം മുതലാളി വേറൊന്നുമല്ലടാ ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഒരു കുക്കിന്റെ വേക്കൻസി വന്നേക്കും ആ വേല മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ മുതലാളി അതെന്താടാ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണ്ടും ഇവിടെ ഓരോരോ വേക്കൻസി വരുമായിരുന്നു ആ പണി മാത്രം ചെയ്താ മതിയെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടാവാൻ ബാക്കിയുള്ള പണിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് ആ പണി മെടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ദേവിടെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പാപിയാണോടാ മുതലാളി പാപിയാണോന്നോ പൈലിയാണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഈ പണിക്ക് ഞാനില്ല ഇതിപ്പം കൃഷി തുടങ്ങാനുള്ള സമയമല്ലേ അതോടെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നോവേ അതും പോയി എന്നാ ശരി നീ പോയിക്കോ ഓക്കെ മുതലാളി വന്ന് വന്ന് ഇവൻ എന്റെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും പഠിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത് പിടിതരാതെ വഴുതി മാറിയത് കണ്ടില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഇത്തവണത്തെ കൃഷി ഇറക്കാറായല്ലോ സിലി 
ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അയ്യോ അച്ചായ ഞാൻ ചോറെടുത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലോട്ട് അല്ല സിലി പോകുന്നത് ഏ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ ഏ മറന്നു അപ്പോ നല്ല ആളാ പാടത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കർത്താവേ ഞാൻ മറന്നു ശരി ശരി ഞാൻ എന്നാ പോയിട്ട് വരാം ആ അച്ചായ ഞാൻ മറന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നൂടുണ്ടേ ഏ ഇനി എന്താ ആ കലപ്പ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ ആ അതവര് നന്നാക്കി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശരി ശരി ഞാൻ അതും എടുത്തോളാം എന്നാ അച്ചായൻ നടന്നോളൂ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനും കൂടി വരാം എന്നാ ശരി ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ സമ്മാനമായി കൊടുത്ത ആ പാവ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണം ഞാനിത് എന്താ കാണുന്നത് കയർ തന്നെ നീങ്ങുന്നോ എനിക്കിനി ഒന്നും വേണ്ട ഈ കയർ മാത്രം മതി ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോടീശ്വരിയാകും എന്റെ മാന്ത്രിക കയറേ എന്തോ ഞാനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടേ ആണോ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്നാൽ രണ്ട് കസേരയും കൂടി കൊണ്ടുവാ മുതലാളി ഇവിടെ ദേ നല്ല കാറ്റുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നീ വാങ്ങി കൂട്ടും വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ മുതലാളി നീ ദേ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നേ എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ആരെയാ മുതലാളി ഉപദ്രവിക്കേണ്ടത് ഉപദ്രവിക്കാനോ ഏ അതെന്താ ഇന്ന് മൂടില്ലേ എന്റെ കർത്താവേ ഇങ്ങനെ തമാശ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഉറപ്പിച്ചു എന്തോ പണി വരുന്നുണ്ട് എന്താ മുതലാളി കാര്യം എടാ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ആ പറമ്പില്ലേ അവിടെ പോയി മാങ്ങ പറിക്കണോ മാങ്ങ പറിക്കണ്ട അതെന്താ മുതലാളി മാങ്ങ ഇഷ്ടമല്ലേ എടാ നീ ഇതൊന്ന് കേൾക്ക് ആ പറമ്പില്ലേ ഓ തേങ്ങാ വല്ലതും വീടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാനായിരിക്കും ഒന്നിടെവിടെ നീ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ആ പറമ്പിലെ മാങ്ങ ശടാ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഓ എന്നെയും തെറ്റിച്ചു എടാ ആ യൂസഫ് കുറച്ചു നേരമായി അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു അത് യൂസഫിന്റെ സ്ഥലമല്ലേ പിന്നെന്താ അതെ എന്നാൽ നീ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വാ ശരി മുതലാളി പിന്നെ പറമ്പിൽ തേങ്ങയോ മാങ്ങയോ വല്ലതും വീണ് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കിയേരി ഏതായാലും അവിടെ വരെ പോകുന്നതല്ലേ മുതലാളി ആ ബൈബിൾ എടുത്തൊന്നും വായിച്ചേക്കല്ലേ എങ്ങാനും നന്നായി പോയാലോ ശരി ശരി നീ ചെല്ല് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൃഷി ഇറക്കാത്തത് കൂടെ കൊണ്ടാകും പാടമെല്ലാം കല്ലു പോലെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ മഴയും തീരെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്താ ചായ മണ്ണിന് ഇളക്കും തീരെ ഇല്ലേ 
തൂമ്പ കൊണ്ടിട്ട് തീപ്പൊരി തന്നെ അസലി വരുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കൃഷി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഞാൻ ആ കലപ്പ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു നിരാശപ്പെടല്ലേ അജായ കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാട്ടി തരും മോളെ ഇതൊന്നും അറിയിക്കണ്ട കേട്ടോ സിലി ശരി ചായ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെട്ട് വെട്ടിയെങ്കിലും ഭയങ്കര ദേഹം വേദന കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കുവോ സിലി ശരി ചായ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂടാക്കാം എന്റെ കർത്താവേ പഴക്കുല പിന്നെ യൂസഫ് എന്തെടുക്കുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്റെ കർത്താവേ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച കോണല്ലേ വെച്ചേ വെച്ചേ കൊള്ളാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നേൽ എന്നോട് പറയണ്ടായിരുന്നോ ഞാനും കൂടെ കൂടിയനേലോ ആഹാ ഞാൻ നല്ല ആളാ ആ മാന്ത്രിക കയറുള്ളപ്പോ എന്തിനാ നമ്മൾ അതെടുക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് രാത്രി തന്നെ അത് എടുത്തേക്കാം കർത്താവേ അന്നയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അഹിതം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ ദുഷ്ടനായ ആൻഡ്രുവും കുബുദ്ധിയായ വിന്നിയും ആ കുടുംബത്തിനു മേൽ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ അല്ലയോ നാഥ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ആ പാവങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണേ നമ്മിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച അന്നയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും യാതൊരു ആപത്ത് വരുത്തുവാനും നാം സമ്മതിക്കില്ല ഈ ഒരു വിഷമവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നാം നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം നിനക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു രാത്രിയായല്ലോ ഇനി താമസിപ്പിക്കേണ്ട വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ കലപ്പ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം
ഇനി ഇത് ഡാഡിയോട് ചെന്ന് പറയാം ഉറങ്ങിക്കോളും എന്റെ കർത്താവെ ആ കലപ്പ അങ്ങ് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കാം അല്ലെ കലിപ്പാകും ഈ കലപ്പ എവിടുന്നാണോ എടുത്തത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കൂ മാന്ത്രിക കയറേ മാന്ത്രിക കയറല്ലേ ഉള്ളത് ഏതായാലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ അതെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവെച്ച ആ കലപ്പയില്ലേ അതിങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വാ എന്താ ചായ രാവിലെ തന്നെ വാ പാടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചായ കാര്യം പറ അതൊക്കെയുണ്ട് സെലി വാ അപ്പച്ചൻ രാവിലെ തന്നെ 
വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എന്താണാവോ കാര്യം അപ്രകാരം കലപ്പ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങവേ നിലം ഉഴുതുമറിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് അന്നയുടെ അപ്പച്ചന്റെ സന്തോഷത്തിന് കാരണം കണ്ടോ അന്ന നല്ല മനസ്സുള്ളവരെയും നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്നവരെയും അവിടുന്ന് കാക്കുന്നത് കണ്ടോ സത്യവും നന്മയും എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നല്ല നല്ല വാർത്തകളും അനുഭവങ്ങളുമായി അവിടുന്ന് എന്നും കാണും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം 